Okay. Hello, everyone. Good afternoon. We'll begin with the press conference with Javier Morales. If you have a question, please raise your hand. We'll get started with Franco Paniso, then Ian Hest. In uh, español or in English? En español. Eh, obviamente, Phil, la despedida de Phil ayer, um, te abre la puerta a ti. Uh, el equipo no ha estado jugando de lo más bien, no, no ha sacado resultados. Uh, ¿Qué podemos esperar con el mismo plantel, con Javi Morales como entrenador? ¿Qué, ¿Qué tipo de estilo quieres que el equipo juegue? ¿Cuál es la idea futbolística que tiene Javi Morales con este equipo en este momento? Sí, yo creo que la idea futbolística mía puede esperar. Eh, hoy creo que lo más importante es, es prepararnos lo mejor posible para el partido de mañana. Es muy importante para nosotros, sobre todo porque jugamos acá en casa y con nuestra gente. Así que va a ser fundamental eh, poder prepararnos bien para ese partido. Una idea. Seguramente, tengo una idea, tengo un plan en el cual ya hemos trabajado un poco con los jugadores, pero creo que tu pregunta era un poco más profunda al hecho de desarrollar una idea. Es, es, es muy difícil en el poco tiempo que tenemos, que vienen tres partidos muy importantes. My soccer philosophy can, can wait. Uh, the most important thing for us is to prepare for tomorrow's match. And that's going to be a big game at home that we that we need to get a good result on. Um, I do have an idea. I do have a plan. And but I think that that question can wait, and we're focused on tomorrow's game. Are you going to go to Ian? Thank you, Rafa. Hey, Javi. Uh, what was the conversation like with Phil and Jason when you heard the news of both their departure and your promotion into this role? And and what sort of advice can can you glean from from working with them over the past couple of years? Yes. To, uh, to be honest, yesterday was was a tough day, you know, like because um, Phil was the person that gave me the opportunity to to be part of the professional staff, you know, as an assistant coach, and and Jason was the person who brought me to this country, you know, as a player. So yesterday by by two p.m. something like that, we we got the news, and that was tough, you know, to digest, and uh, you know, and one hour later, you know, like. And they offer me the position, you know, like I'm, I have, you know, different feelings at the same, at the same time is, 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 was, was a tough day, uh, but it is what it is. You know, this is, this is life. This is sport, you know, in the way that's, that we had to uh, approach or I had to approach this moment and I had to move forward. You know, I, in the, in the time, in the last three months, you know, I, I, I learned a lot, you know, like, and now I, I hope I can use all those uh, things that I learned, you know, like to, to have my experience as a coach. Andrea. Javi, uh, yo te quería preguntar de jugadores. Henderson acaba de decir que tuvieron caras nuevas hoy regresando de lesiones. Supongo hablaba de Rodolfo Pizarro. Si puedes hablar un poco de su situación, si está listo para jugar ya. Y eh, te quería preguntar también cómo es ese, el sentimiento que tienen los jugadores ahorita. Cómo lo vas a manejar con que mañana ya tienen que jugar un partido, el miércoles un partido de eliminación directa. Eh, ¿Cómo estás manejando eso? Porque supongo que tu relación con, con los jugadores es algo cercana. ¿no? Sí, seguramente. Eh, bueno, pero primero te contesto de los lesionados. Están volviendo, están cerca. Eh, no tenemos un deadline, ¿no? Como para decir cuándo van a estar o no. Pero sí son jugadores que están recuperando de la lesión, como Rodolfo, eh, Robbie Robinson, y no están más cerca de jugar pero bueno, me tocará hablar con el cuerpo médico y decir a ver cuándo eh, están dispuestos para jugar el, al 100% y tener minutos en el equipo. Eh, después, es, la otra pregunta es, es sencilla, eh, hay que ir partido a partido, sí, sabemos que tenemos tres partidos en una semana, pero el más importante de los tres es el siguiente, y eso va a ser mañana acá en nuestro estadio. We have a couple of injuries in the team and the injured players are are near their return. Uh, we don't have an exact timeline, but they're players that are recovering, like Robbie, like Rodo. And I now have to, to check in with the medical team to determine when they're going to be back. In regards to the other question, it's very simple. We have to go game by game. I know we're talking about three games, but the most important game is the next one. We're going to go to Jose, and then we're going to go to the call of Simon Evans, then Jonathan. Eh, Javi, eh, felicitaciones por la oportunidad. Eh, quisiera eh, preguntarte más por un tema táctico de lo que quizás tú hayas podido ver en estas últimas semanas, eras parte del cuerpo técnico. ¿A dónde crees tú que son situaciones del juego 
eh, que, que deben mejorar quizás para que tengas buenos resultados tú en este, en este tiempo. Y rápidamente, no sé si te habrán dicho el interinato, ¿por cuánto tiempo estás y, y cuánto, cuánto va a ser tu estadía como director técnico oficial de este equipo? Sí, pr primero yo creo que, 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 que es un equipo que tenemos que empezar por las bases, ¿no? va a ser un proceso en el cual eh, tenemos que competir mejor, es una de nuestras, eh, es una de nuestras prioridades, ¿no? competir mejor, eh, y es lo que esperamos hacer el, el, el próximo partido que es mañana. Eh, no es fácil en tan poco tiempo, pero seguramente vamos a tomar responsabilidad y vamos a salir mañana a la cancha a hacer lo mejor posible para poder regalarle una alegría a la gente, ¿no? que, que es lo que nosotros buscamos. Después, en cuanto al timeline, eh, eh, es lo más importante para mí es el partido de mañana, es lo más importante que tengo, así que voy a afrontar ese partido eh, con todas las ganas. As a team, we have to start from our bases and, and our processes. And what we have to do right now is, is compete better than what we're currently doing. Um, that's one of our priorities, and that's what we hope to do in the next match. It's not easy to do in, in such, a, such a short turnaround, but we're going to assume our responsibility and aim to give uh, our fans uh, the result that, that they want. And for me, in terms of timeline, the most important thing is tomorrow's match. We're going to go to Simon, then Jonathan. Javier, I know your focus is going to be on, on tomorrow's game, but there must be part of you that thinks this is also an opportunity, like a kind of trial for you. I mean, if you go out and win three or four games in a row, you're going to be a contender for this job. Is, is it a job that you would want on a permanent basis if things go well? Of course. This is the opportunity of my life. Um, I've been waiting for this, you know, like probably it's not in the weights that I, that I expect, but uh, this is life. It is what it is and it's coming in this time. I'm happy for the opportunity and I will do my best. You know, I'm, I'm in this club since day one. You know, I saw this club, you know, for the last three and a half years growing so much. I'm part, I feel part of that process. You know, uh, I love this club. Uh, and I will do my best, you know, like to try to help uh, to improve and get better, you know, as soon as possible. Jonathan, then Javier. Hi, Javier. Jonathan here from MLSsoccer.com. Um, I wanted to ask about the mood within the locker room in light of this news and, and the string of results. How would you describe the feeling among the players right now and, and your impression of if they can if you think they're, they're positioned to get out of this? Yes, it's, it's not a, an easy situation, right? We, we, uh, the, the coach that was here in the club for the last two years and a half, you know, is living. Of course, you know, it's going to impact the players. But they are professionals. We are professionals. We know we have been in this sport for, for, for so long. And I know that this is part of the game. Uh, and we're going to take that responsibility, you know, like it's going to be important for us. I spoke with the players before before practice. Everyone is in board, so we are ready for tomorrow. Xavier, then Oscar. Uh, Xavier, you're on mute. Go ahead. Okay. Welcome, Javier. Um, it, it's been a whirlwind the last couple of days. Everything has happened. The loss to Red Bulls yesterday uh, feels uh, firing. How are you feeling at this moment with the opportunity you're given and moving forward, what can we expect as a coach from Javier Morales? Um, again, you know, like, yes, uh, you know, in, in the last 48 hours or 36 hours, you know, was, uh, was a lot of things going on. You know, I, I, I barely see my family, you know, but, but, but it's good. They know, they understand. Uh, and of course, I'm happy. Like I, like I say, you know, like I'm, I'm very excited about, about this position, you know, and and I'm happy to, to move forward, forward and help the team as much as I can. You know, um, I, I don't want to, to, to promise, you know, like um, a style or, or something. What I'm looking forward is to try to help, help the team as soon as possible because I know for the club that we play, um, we, need to, we need to get the results, you know, like, and, and that is the only way, you know, like to get the result if we stick together 
hacia, hacia ti. Oscar, Ben Javier. Eh, buenos días, Javier, de Semana en Argentino. Te deseo el mejor de los éxitos. Eh, ya que vamos partido a partido, eh, ¿tenés ya prevista o en mente la alineación de mañana y de qué, de qué dependería si no la tenés, por supuesto? Sí, seguramente tengo, tengo una idea, o sea, sé eh, el equipo que quiero jugar mañana, de la manera que quiero jugar. Eh, lo hemos hablado con los jugadores. Eh, hay una o dos variantes que podemos manejar, pero bueno, la realidad es que, es que estamos planeando el partido de mañana con, con muchas ganas. Y, y nada, ¿Lo tenés el equipo? que va a salir bien. Yeah, I surely have an idea in, in... And I know the team that's in the way that we're going to play tomorrow. Uh, we've already met with the players and there's only two or one or two options that we're uh, managing. Um, but we're very excited for tomorrow's match. Javier, then Miguel. Eh, señor Morales, bienvenido. Eh, está claro que su prioridad es el partido de mañana. Sin embargo, recibe el equipo el encargo con un porcentaje de rendimiento del 33%, último en la tabla. Eh, ¿Puede compartir usted el concepto que, que a Inter Miami, aparte de definición, le hace falta generación de juego? ¿Y qué ha pensado usted al respecto? Eh, no soy muy bueno con los números ¿no? acerca de esos porcentajes, eh, pero sí te puedo decir que nada, es una realidad que hoy estamos en el puesto número 15 de la conferencia. No nos gusta estar ahí, no queremos estar ahí. Lo hablamos con los jugadores, eh, lo tenemos claro. Y, y nada, de nuevo, o sea, perdón que sea repetitivo, pero es que no hay otra, eh, otra respuesta. Quizás esperan que le diga que, 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 que vamos a jugar de una manera o que vamos eh, los siguientes tres partidos y bla, 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 pero no. Estamos enfocados en el partido de mañana, que es nuestra prioridad y, y nuestra, eh, tenemos la urgencia de poder jugarlo lo más pronto posible para poder revertir esta, situ esta situación. I'm not very good with, with numbers, but I can tell you that it's a reality that we're 15th um, and we don't want to be in that position. We don't like being in that position. So we've met as a team, we've spoken to the players, and I'm sorry to continue being repetitive, but maybe you're waiting for me to give you another answer on how we're going to play. Uh, but the most important thing for us is tomorrow's game. Miguel? Eh, sí, ante uh, todo, felicitaciones, de Javier. Eh, claro. Mi pregunta, el trayecto como jugador de campo, como lo declaras, eh, eh, no es suficiente como para ser un coach, pero de todas maneras eh, tu carrera futbolística es importante, digamos, eh, en el primer equipo, de situación de confianza, eh, de cómo te sientas tú personalmente con los jugadores. Y otra, eh, de acuerdo al último partido que, jugó, este, que se jugó, ¿cómo plantearías este partido de reunión? ¿Me, ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Que no la entendí muy bien. Ok. Eh, como jugador de campo, has declarado que no es suficiente para ser un coach porque has aprendido mucho. He leído bastante lo que has este, manifestado. Pero de todas maneras, tu afinidad y tu profesionalismo en, en actividad eh, da mucha afinidad con los jugadores. Eh, ¿Esto te da confianza? ¿Da confianza quizás un cambio eh, de mentalidad a los jugadores para afrontar partidos a futuro en, en tu mando? No, mira, no te puedo decir lo que, lo que piensan los jugadores porque no lo sé. Sí te puedo decir lo que pienso yo. Eh, y sí que, que me tengo mucha confianza. Si no, no estaría sentado acá. Eh, esto no es eh, algo casual. Es algo por lo que me vengo preparando en los, de, en los últimos cuatro años y medio eh, con diferentes eh, posiciones. Eh, entonces es algo en lo cual me siento preparado. Y, y como dije antes, muy, muy feliz de tener esta oportunidad eh, y trataré desde mi lugar hacerlo mejor para ayudar eh, al equipo, que es lo más importante Y con respecto al, al partido que plantearías mañana de acuerdo a lo que se jugó el partido anterior eh, Son partidos diferentes todos los partidos lo, lo, lo vamos a afrontar de una manera diferente eh, hay cambios, hay cambio de entrenador seguramente va a haber cambio de jugadores entonces eh, seguramente va a ser un partido diferente eh, perdón que no te puedo dar más detalles nada, tenemos un partido mañana y seguramente eh, esto lo estén mirando pero, pero sí tenemos, tenemos un plan Gracias I can't tell you what the players are thinking but I can tell you um, uh, what, I, what I am thinking and what I, and what I can say is that I have confidence in myself 
Um, this is not uh, something that just happened out of a coincidence or something casual. I've been preparing for this moment for many years. I feel prepared and I'm excited to have this opportunity. And every team is, every match is different. There's there's game, there's changes, there's players. Um, they're, they're prepared in many different ways and, and we're looking forward to tomorrow's match. And we're going to do the last two questions, Franco and Ian. Thank you. Javi, es obvio que no quieres revelar mucho de, de cómo vas a jugar y afrontar mañana, um, pero dijiste que quieren competir mejor. ¿Qué significa competir mejor? ¿En, ¿En qué sentido tienen que competir? Mira, lo que nosotros queremos empezar a lograr es que la gente venga a esta cancha y se siente identificada con el equipo. Que cuando termine el partido, si el resultado es el que esperamos o no, que la gente se vaya a su casa feliz de ser hincha de, 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 del Inter Miami. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, que se vea representada. No digo que no lo ha hecho en el pasado, pero es lo que busco yo como entrenador. Vos me decís, ¿cuál es tu sueño inmediato eh, de jugar de una formación o de un estilo o de lo otro? A mí me gustaría mucho llenar este estadio. Me gustaría que la gente venga y, y, y disfrute de lo que ve. Después estará, estará en mí poder ayudar al equipo para que la gente se vea reflejada en él. What we want to start achieving is that people come to the stadium and that they feel identified and represented by this club and by this team, uh, that people go home regardless of the result and that they're proud to be an Inter Miami fan. And I'm not saying that's not what's happened in the past, but I, that's what I want for my team. And I would like, I would love to sell out the stadium and have people come here and enjoy. And then the rest is on me to be able to, to manage the team and get the results, but I want people to, to sell out the stadium. Yeah, thanks, Rafa. Javi, Phil had been very committed to the two strikers up top, and, and it hasn't really worked out. That might be a lot of the reason for the goals and the results. Do you feel the same, or what do you how do you, how do you envision Leo and Joseph working together to, to find a, a rhythm and score some goals for you guys? You want me to say if you're going to play with two forwards or not tomorrow? Um, yeah, listen, you know, I know that's, uh, that happened, you know, like there are two talented players, you know, and for me, you know, it's not like if we can play with one or two forwards, you know, I want them, you know, like in, in, in their best performance, right. To give me a uh, problems to me. If he had to play with two, with three, if, if we have another, another forward ready, you know, but what I'm looking forward is, is to have everyone at his top level to try to contribute to the team and try to help us um, to win games. Thank you, Javi, and thank you, everyone. Thank you. Thank you.